ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி த தேர்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஃபார் டைடு ரேங் ரேங்க்ஸ் ரேங்க்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும்போது எப்படி நம்ம போட போகிறோம் இந்த ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது வென் வென் எவர் தேர் ஆர் டூ ஆர் மோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் டைடு டைடுனாக்கா ஒரே வேல்யூ இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ரெண்டு மூணு தடவை அக்கர் ஆகிருச்சு எக்ஸ் வேரியபிள்லையும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒய் வேரியபிள்லையும் அந்த மாதிரி ரெப்பட்டிஷன்ஸ் வருது அப்படிங்கும்போது அதை எப்படி ரேங்க் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இஃப் டூ ஆர் மோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் டைட் தென் ஈக்குவல் ரேங்க்ஸ் ஹே ஹாவ் டு பி அசைன்டு ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டிங்கிற ஐட்டம் ரெண்டு தடவை வருதுனாக்கா அந்த ஃபிஃப்டிக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ரேங்க்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் ஈக்குவல் ரேங்க்ஸ் தான் அசைன் பண்ண முடியும் இன் சச் கேசஸ் வி அசைன் அண்ட் ஆவரேஜ் ரேங்க் ஸோ அது எந்த பிளேஸில் இருக்குதோ அந்த பிளேஸினுடைய ஆவரேஜ் எடுத்து ரேங்க்ஸாக அசைன் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் இஸ் அ டை அட் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் பிளேஸ் வி கிவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த ரேங்க் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் கிவன் டு தோஸ் ஐட்டம்ஸ் Uh, in this case, an adjustment to this, this is made in the formula. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு நம்ம ஃபார்முலாலேயும் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் ரேங்க் கொடுக்குறோம் அது ஃபார்முலாவில் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஆட் அ குவான்டிட்டி ஒன் பை டுவெல் எம் க்யூப் மைனஸ் எம் டு த வேல்யூ ஆஃப் சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் ஆஸ் மெனி டைம்ஸ் ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் போத் த வேரியபிள்ஸ் இப்போ எக்ஸ் வேரியபிளில் ரெண்டு ரெப்பட்டிஷன் இருக்குது ஒய் வேரியபிளில் ஒரு ரெப்பட்டிஷன் இருக்குன்னா மொத்தம் மூணு தடவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன் பை டுவெல் எம் க்யூப் மைனஸ் எம்முங்கிற குவான்டிட்டியை சம்மிஷன் டி ஸ்கொயரோடு ஆட் பண்ணணும் இப்போ வெறும் எக்ஸ் வேரியபிளில் மட்டும்தான் ரெண்டு ரெப்பட்டிஷன் இருக்குது ஒயில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ் வேரியபிளுக்குள்ளே அந்த ரெண்டு ரெப்பட்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன் பை டுவெல் எம் க்யூப் மைனஸ் எம்முங்கிறத ரெண்டு தடவை மட்டும் ஆட் பண்ணினா போதும் டு சம்மேஷன் எம் டி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எம்முங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த நம்பர் ஆஃப் ரெப்பட்டிஷன்ஸ் ஆஃப் என் ஐட்டம் எத்தனை தடவை ஒரு வேரியபிள் பர்டிகுலர் வேரியபிள் ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தான் எம் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் அது மாதிரி எம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ எக்ஸ் வேரியபிளில் ரெண்டு வேல்யூஸ் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா எம் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் வேரியபிளில் ஒரு வே வேல்யூ வந்து மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அதுதான் எம்முடைய வேல்யூ இப்போ நம்ம இந்த டைடு ரேங்க்ஸ்க்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரம் த மார்க்ஸ் அப் டைண்டு பை த அப்ளிகேன்ஸ் இன் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் கம்ப்யூட் ரேங்க் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இப்போ மார்க்ஸ் இன் அக்கௌண்டன்சி கொடுத்துருக்கு மார்க்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்கு சொல்யூஷன் பாருங்கள் முதல்ல மார்க்ஸ் இன் அக்கௌண்டன்சி மார்க்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ரெண்டையும் எழுதிக்கிறோம் ஒரு டேபிள் நம்ம முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் எந்த ப்ராப்ளம் செய்யறதுக்கு முன்னாலையுமே டேபிள் இஸ் அ மஸ்ட்டு அது இருந்தால் தான் அதுலேருந்து வேல்யூஸ் எடுத்து நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு மார்க்ஸ் இன் அக்கௌண்டன்சியை ரேங்க் பண்ண போகிறோம் யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா ஹையஸ்ட் மார்க்குக்கு நம்ம வே ரேங்க் ஒன்று கொடுப்போம் ஸோ எயிட்டிக்கு வந்து ஒன் கொடுக்குறோம் அடுத்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டிக்கு டூ ஃபார்ட்டிக்கு த்ரீ ட்வெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ஃபோர் கொடுக்குறோம் ட்வெண்ட்டி வந்து ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஃபிஃப்த்து இடம் சிக்ஸ்த் இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்த்து ப்ளேஸ் ஃபிஃப்த் ரேங்க்லேயும் சிக்ஸ்த் ரேங்க்லேயும் ட்வெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ வருது ஆனால் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு அது கொடுக்க முடியாது ஈக்குவல் ரேங்க்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அப்போ ஃபிஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அந்த ரேங்க் கொடுக்க போகிறோம் ஃபிஃப்த்து ப்ளேஸ்லேயும் சிக்ஸ்த்து ப்ளேஸ்லேயும் டை வர்றதுனால ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஆவரேஜ் ரேங்க்கு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது கொடுக்குறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி வர்ற இடத்துல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கேயும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் கவுண்டிங் பர்பஸ் எப்படி எடுக்கணும்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்த வேல்யூ செவன்த் ரேங்க் ஸோ டுவெல் வந்து எயித் ரேங்க் கவுண்டிங்க்கு மட்டும் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் ஆனால் ஒரிஜினலாக ஈக்குவல் ரேங்க்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் சிமிலர்லி இப்போ மார்க்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை ரேங்க் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ ரேங்க் ஒன் அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்டி
நம்ம ஈக்குவல் ரேங்க்ஸ் அசைன் பண்ணும்போது ஆவரேஜ் ரேங்க் அந்த பிளேஸ்னுடைய ஆவரேஜ் எடுத்து நம்ம போடணும் இப்போ நமக்கு ஆர் ஒன் தெரியும் ஆர் டூ தெரியும் ஏஸ் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் டி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஸோ செவன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்போ டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லா டியும் வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ இப்போ இந்த டி ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் தட் இஸ் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சி அந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு எயிட்டு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சேர்த்து இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சம்மேஷன் டி ஸ்கொயரோட நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எத்தனை ரெப்படிஷன் அதாவது வந்திருக்கோம் வேரியபிள் ரெண்டுலேயும் எத்தனை ரெப்படிஷன் இருக்கோ அதை பொறுத்து அதோட ஒன் பை டுவெல் எம் கியூப் மைனஸ் எம் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் எம் கியூப் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் எம் கியூப் மைனஸ் எம் இது எக்ஸில் வந்த ரெப்படிஷனுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் இது ஒய் வேரியபிளில் வந்த ரெப்படிஷனுக்காக ஸோ தெர் ஆர் டூ ரெப்படிஷன்ஸ் ஸோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு மட்டும் டினாமினேட்டர் என் கியூப் மைனஸ் என் இப்போ நம்ம எம்னுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிற எல்லா வேல்யூஸுமே ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் நம்ம டேபிளில் வந்து கண்டுபிடிச்சது எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு எம் கியூப் ஃபஸ்ட் டைமு ரெண்டு தடவை ரெப்பிட்டிஷன் இருந்தது ஒரு வே வேரியபிள் வேல்யூ அதாவது இருபதுங்கிறது ரெண்டு தடவை வந்ததுனால எம் ஈக்குவல் டு டூன்னு போடுறோம் ஸோ டூ கியூப் மைனஸ் டூ ரெண்டாவது வேரியபிளில் தேர்ட்டி வந்து மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதனால் த்ரீ கியூப் மைனஸ் த்ரீன்னு போடுறோம் டிவைடட் பை என் வந்து எட்டுங்கிறதுனால எயிட் கியூப் மைனஸ் எயிட் ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன ஆகும் எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டுவெல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கே பண்ணிங்கன்னா த்ரீ நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெல் டூ ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் இதை எயிட் கியூப் மைனஸ் எயிட்டை பண்ணும்போது ஃபைவ் நாட் ஃபோர் வருது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்னாக்க எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் நாட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபோர் வந்து ஃபைவ் நாட் ஃபோர் கீழேயும் டினாமினேட்டர் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் பை ஃபைவ் நாட் ஃபோர் ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ காரிலேஷன் கொயஃபிஷன் இங்கே ஜீரோன்னு வருது அப்போ தேர் இஸ் நோ காரிலேஷன் பிட்வீன் த மார்க்ஸ் அப்டைன் இன் டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் நேம்லி அக்கௌண்டன்சி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது தான் கன்க்ளூஷன் இதுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டியர்மேன்ஸ் ரேங்க் காரிலேஷன் கொயஃபிஷியன்ட்ல மூணு வகையான ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் முதல்ல ரேங்க்ஸ் கொடுத்துருந்தா ரெண்டாவது ரேங்க்ஸ் கொடுக்காமல் வேரியபிள் வேல்யூஸ் கொடுத்து ரேங்க் கார்லேஷன் கொயஃபிஷியன் கண்டுபிடிங்கன்னா எப்படி போட்டோம் ரேங்க்ஸ் கொடுத்து நம்ம போட்டோம் மூணாவது டைடு ரேங்க்ஸ் அல்லது ஈக்குவல் ரேங்க்ஸ் வரும்போது எப்படி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம் இந்த மூணு வகையான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஸ்பியர்மேன்ஸ் ராங் ரேங்க் கார்லேஷன் கொயஃபிஷியன்னால என்ன நமக்கு மெரிட்ஸு என்ன டிமெரிட்ஸு இதை எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மூணையும் பார்க்க போகிறோம் மெரிட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் and easy method to understand சிம்பிளாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ரெண்டாவது ஃபார் குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா இட் இஸ் மோர் அப்ளிகபிள் ஏன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாங்கிறதே நம்ம ரேங்க் தான் பண்ண முடியும் அதை மெஷரபிள் இருக்காது நம்பரில் கொண்டு வர முடியாது நல்லா ரேங்க் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி டேட்டாவுக்கு இது ரொம்ப ஒரு அப்ளிகபிளான மெத்தடு மூணாவது திஸ் இஸ் த ஒன்லி மெத்தட் வென் ரேங்க்ஸ் ஆர் கிவன் ரேங்க்ஸ் மட்டுமே கொடுத்து கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடு தவிர வேறு பயன்படுத்த முடியாது திஸ் இஸ் த ஒன்லி மெத்தட் நாலாவது ஃபார் அசர்டைனிங் ரஃப் டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் திஸ் மெத்தட் இஸ்
சரி எந்த இடத்துல வென் டு யூஸ் ரேங்க் கார்லேஷன் கொயஃபிஷியன்ட் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எல்லாம் ரேங்க் கார்லேஷன் கொயஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒன்று வந்து டேட்டா இஸ் கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற டேட்டா ரேங்க்ஸாக இருந்தால் மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இஃப் என் இஸ் ஸ்மால் அதாவது லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி என்னுடைய வேல்யூ அதாவது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் அதாவது வேல்யூன்னு சொல்ல முடியாது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து அந்த எண்ணுடைய இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி அப்படிங்கும் போது மட்டும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதான் என் ஸ்மாலுங்கிறது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எக்ஸீட் ஆகும்போது தேர்ட்டி எக்ஸீட் ஆனால் கேல்குலேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் அது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு